हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लैमिंगो के चैप्टर फोर्थ को जिसका टाइटल है द रेड ट्रैप रिटर्न बाय सेल्मा लेगर लॉफ जो एक स्वीडिश राइटर थी जिनकी स्टोरीज को काफी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और उनकी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम होती थी और उनका ये विश्वास था कि जो आदमी की अच्छाई है उसे जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग से और प्यार से लेट्स रीड द लेसन नाउ वंस अपोन ए टाइम देर वॉज ए मैन एक समय की बात है एक आदमी था हु वेंट अराउंड सेलिंग जो इधर उधर घूमते रहता था सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप छोटी छोटी चूहे दानिया बेचते हुए जो किसकी बनी होती थी वायर की तारों की बनी होती थी ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स और वह उन चूहे दानियों को खुद बनाया करता था किसी भी टाइम में जब भी उसे टाइम मिलता था वो बनाया करता था फ्रॉम द मेटीरियल ही गोट बाय बैगिंग और उस मेटीरियल से वो बनाता था वो मेटीरियल जो भीख मांगकर वो लाता था इन द स्टोर किसी स्टोर में से और एट द बिग फार्म किसी बड़े से फार्म में से बट इवन सो लेकिन तब भी क्या था द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल उसका जो बिजनेस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था भीख मांगने का भी और छोटी मोटी चोरी का भी टू की बॉडी एंड सोल टूगेदर अपना गुजारा करने के लिए अपना जीवन चलाने के लिए इवन सो तब भी हिस्स क्लोथ वर इन रैक्स उसके जो कपड़े होते थे फटे पुराने होते थे हिस्स चीक्स उसके जो गाल थे वर संकन वो बिचके हुए थे एंड हंगर ग्लीम डेनिस आइस और उसकी आंखों में भूख नजर आती थी जैसे उसे कभी पेट भरकर खाना भी नहीं मिला नो वन कैन इमेजन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगा बॉन्ड कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी उदासी वाली और कितनी नीरस लाइफ लगती होगी ऐसे घुमक्कड़ को आवारा को हु प्लोर्स अलॉन्ग द रोड जो रोड पर अपना पाँव घसीटते हुए चलता है लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन अपने ही ख्यालों में खोया रहता है बट वन डे लेकिन एक दिन दिस मैन ये आदमी हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट ये एक विचार में पड़ गया इसे एक विचार सोचा विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग और ये विचार उसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ इज रेड ट्रैप वो स्वाभाविक रूप से उस समय अपनी चूहे दानियों के बारे में ही सोच रहा था वेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया जब अचानक उसे ये आइडिया सूझा दैट द होल वर्ल्ड की पूरी की पूरी दुनिया अबाउट हिम जो उसके आसपास है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड पूरी की पूरी दुनिया इसकी जमीनों के साथ एंड सीज समुद्रों के साथ इट्स सिटीज इसके शहरों के साथ एंड विलेजेस गांव के साथ वॉज नथिंग ये और कुछ नहीं है बट ए बिग रेड ट्रैप एक बहुत ही बड़ी चूहेदानी है इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज ये दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए बनी ही नहीं देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल ये लोगों के लिए चारा डालती है इट ऑफर्ड और ये चारे में ऑफर करती है रिचेज अमीरी जॉयस खुशियां शेल्टर अच्छी रहने की जगह एंड फूड खाना हीट गर्मी एंड क्लोदिंग और अच्छे अच्छे कपड़े एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहे दानी ऑफर करती है चीज पनीर को एंड पोक और सुअर के मांस को एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट और जैसे ही किसी को लालच आता है इस चारे को टच करने का इट क्लोज इन ऑन हिम ये उस पर बंद हो जाती है ये चूहे दानी बंद हो जाती है एंड देन एवरी थिंग केम टू एन एंड और हर चीज उस इंसान के लिए खत्म हो जाती है द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम ये जो दुनिया थी उसके लिए वैसे ही कभी दयालु रही नहीं थी सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय इसलिए उसे बड़ा ही अस्वाभाविक सी खुशी मिलती थी to think सोच कर इल ऑफ इट इस दुनिया के बारे में बुरा सोच कर इन दिस वे इस तरीके से इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ये उसका बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारने का साधन बन गया ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग कई वो जो नीरस प्लॉडिंग करता था पैदल घूमते रहता था थक हार कर उस दौरान टू थिंक ऑफ पीपल लोगों के बारे में सोचना ही न्यू जिनको वह जानता था हु हैड लेट दम सेल्फ जिन्होंने अपने आप को बी कोर्ट पकड़वा लिया था इन द डेंजरस स्नेयर इस खतरनाक पंदे में एंड ऑफकोर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चक्कर काट रहे थे चारे के आस पास मतलब कुछ लोग फंस चुके थे और कुछ फंसने वाले हैं उसको ऐसा लगता था वन डार्क इवनिंग एक घनी शाम को एज ही वॉज ट्रचिंग अलोंग द रोड 
जब वो रोड के साथ साथ चल रहा था ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज उसे एक ग्रे कलर की कॉटेज कुटिया नजर आई बाय द रोड साइड रोड साइड के पास एंड ही नॉक्ट ऑन द डोर और उसने दरवाजे को खटखटा दिया टू आस शेल्टर फॉर द नाइट रात भर के लिए ठिकाना मांगने के लिए नोरवाजी रिफ्यूज ना ही उसे मना किया गया इंस्टेड ऑफ द सार फेसिस चिड़चिड़े फेसिस की बजाय चिड़चिड़े लोगों की बजाय विच ऑर्डिनरी मेट हिम जो अक्सर उसे मिला करते थे द ऑनर इस कुटिया का जो मालिक था हु वॉज एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा आदमी था विदाउट वाइफ और चाइल्ड ना उसकी वाइफ थी पत्नी थी ना उसका कोई बच्चा था वॉज हैप्पी टू गेट समन वो खुश हो गया कि उसे कोई मिल गया टू टॉक टू बात करने के लिए इन इज लोनलीनेस उसके अकेलेपन में इमीडिएटली ही पुट द पोरिस बोट उसी समय उसने दलिए का बर्तन ऑन द फायर आग पर रख दिया एंड गेव हिम सपर और उसे रात का खाना दिया देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस तब उसने काटा एक बहुत बड़ा टुकड़ा फ्रॉम इस टोबैको रोल अपने तंबाकू के रोल से दैट इट वॉज इनफ जो पर्याप्त था बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड इज ओन इस अजनबी के पाइप के लिए और उसके अपने पाइप के लिए पर्याप्त था फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड फाइनली वो एक पुरानी ताश की गड्डी ले आया एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंडर बेड टाइम और उसके साथ ताश खेलता रहा सोने के वक्त तक द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस जो ओल्ड मैन था उतना ही उदार था विद इज कॉन्फिडेंसेस अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ अपने सीक्रेट चीजों के साथ एज विद पोरिस एंड टोबैको जितना वो दलिया और टोबैको को उदारता से दे रहा था वो अपनी सीक्रेट चीजें भी उसे बता रहा था द गेस्ट वॉज इनफॉर्म जो गेस्ट था उसे इन्फॉर्म किया गया एट वंस दैट इन इज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी कि जब उसके दिन थे खुशहाली के हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर कि जो उसका होस्ट था मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था वो कभी एक क्रॉफ्टर था छोटा किसान था एट रामसजो आयरन वर्क्स एक ऐसी मिल में जिसका नाम रामसजो आयरन वर्क्स था एंड ही हैड वर्क ऑन द लैंड और वे लैंड पर काम किया करता था जमीन पर काम किया करता था नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर अब क्योंकि वह इतना योग्य नहीं था कि पूरा दिन मेहनत कर सके इट वॉज हिज काउ उसके पास एक गाय थी विच सपोर्टेड हिम जो उसे सहारा देती थी यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाँ उस गाय का जो लेवल था बड़ा ही असाधारण था शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी वो मिल्क देती थी क्रीमरी के लिए क्रीमरी वो जगह जहां पे मक्खन वगैरह बनाया जाता है एवरी डे रोज एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव और लास्ट मंथ उसको मिले थे 30 क्रोनर उसे 30 क्रोनर मिले थे इन पेमेंट पेमेंट में उसे 30 क्रोनर मिले थे क्रोनर स्वीडन की करेंसी होती है द स्ट्रेंजर वो जो अजनबी था वो जो चूहेदानी बेचने वाला था मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस वो जरूरी इनक्रेडुलस होगा उसे विश्वास नहीं हुआ होगा फॉर द ओल्ड मैन वोट अप वो जो ओल्ड मैन था वो उठा एंड वेंट टू द विंडो और विंडो के पास गया टुक डाउन ए लेदर पाउच उसने नीचे उतारा एक लेदर का पाउच Which hung on a nail, जो एक कील पर टंगा हुआ था इन द वेरी विंडो फ्रेम उसी विंडो के फ्रेम पर एंड पिक डाउट थ्री रिंकल टेन क्रोनर बिल्स और उसने क्या निकाले तीन मुड़े हुए टेन क्रोनर के बिल टेन क्रोनर के नोट निकाले दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइस ऑफ इज गेस्ट ये नोट उसने पकड़े अपने गेस्ट की आंखों के सामने नोडिंग नोइंगली अपने सिर को हिलाते हुए एंड देन स्टफ दम बैक इन टू द पाउच और फिर उसने वो नोट दोबारा धूस दिए अपने पाउच में द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन अगले दिन वो दोनों आदमी सुबह उठे बिल्कुल ताजा होकर द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क इज काउ जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी थी अपने गाय के दूध निकालने की एंड द अदर मैन प्रोबेबली थोड़ और दूसरे आदमी ने शायद सोचा ही शुड नॉट स्टे इन बेड कि उसे भी बेड में नहीं रहना चाहिए वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप जो घर का जब मालिक ही उठ चुका है दे लेफ्ट द कोटेज एट द सेम टाइम उन्होंने उस कोटेज को छोड़ दिया एक ही टाइम पर द क्रॉफ्टर लॉक द डोर जो क्रॉफ्टर था उसने डोर को लॉक किया एंड पुट द की इन इस पॉकेट और चाबी को अपनी पॉकेट में रखा द मैन विद द रेड ट्रैप्स वो आदमी जो रेड ट्रैप्स के साथ था सेट गुड बाय उसने गुड बाय कहा एंड थैंक यू और थैंक यू कहा एंड देर अपोन और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए बट हाफ एन आवर लेटर लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पैडलर वो चूहे दानी बेचने वाला पैडलर था पैदल चलने वाला जो आवारा था टूड अगेन बिफोर द डोर वो डोर के पास आकर दोबारा खड़े हो गया उस कोटेज के डोर के पास आकर दोबारा खड़ा हो गया 
ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन उसने कोर्टेज के अंदर जाने की कोशिश नहीं की हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो वो विंडो तक गया स्मैश ए पेन विंडो का शीशा तोड़ा स्टक इन इज हैंड अपना हाथ अंदर डाला एंड गोट होल्ड और पकड़ लिया ऑफ द पाउच उस पाउच को विद द थर्टी क्रोनर जिसके अंदर थर्टी क्रोनर थे He took the money, उसने पैसे लिए एंड थर्स्ट इट इन टू इज ओन पॉकेट और अपनी पॉकेट में डाले देन ही हंग द लेदर पाउच उसके बाद उसने लेदर के पाउच को टांग दिया वेरी केयरफुली बड़ी ही सावधानी से बैक इन इट्स प्लेस जहां पर यह पहले टंगा हुआ था एंड वेंट अवे और वहां से चला गया एज ही वॉक एलोंग विद द मनी जैसे ही वो जा रहा था पैसे के साथ इन इस पॉकेट अपनी पॉकेट में रख कर ही फेल्ट क्वाइट प्लीज वो बहुत ही खुश था विद इस स्मार्टनेस अपनी चालाकी के साथ ही रियलाइज उसने महसूस किया ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू कि शुरू में उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए कंटिन्यू होने की लगातार चलने की ऑन द पब्लिक हाईवे पब्लिक हाईवे पे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड लेकिन रोड से नीचे उतर जाना चाहिए इन टू द वुड्स जंगल में ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर शुरू के कुछ घंटों में दिस कोज हिम नो डिफिकल्टी उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई लेटर इन द डे लेकिन बाद में दिन के इट बिकेम वर्स ये बहुत बुरा हो गया फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था विच ही हैड गोटन इन टू जिस जंगल के अंदर वो आया था ही ट्राइड उसने कोशिश की टू बी श्योर पक्का होने की टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन की एक ही डायरेक्शन में वो चले बट द पाथ लेकिन जो रास्ते थे ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ इतने आगे पीछे मुड़े हुए थे सो स्ट्रेंजली इतने अजीब तरीके से he walked and walked, वो चलता रहा और चलता रहा विदाउट कमिंग टू एन एंड और एंड नहीं आ रहा था ऑफ द वर्ड उस जंगल का एंड फाइनली और अंत में क्या हुआ ही रियलाइज उसने महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट की वह जंगल के एक ही रास्ते में बार बार आ रहा था बार बार चल रहा था ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड एकदम उसने याद किया हिस्स थोर्स अपने ही विचारों को अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में एंड द रेड ट्रैप और चूहे दाने के बारे में नाउ हिज ओन टर्न हैड कम अब उसकी अपनी टर्न आ गई थी अपनी बारी आ गई थी ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड उसने अपने आप को ही बेवाकूफ बनने दिया था बाय ए बेट एक चारे के द्वारा एंड हैड बिन कोर्ट और अब पकड़ा गया था द होल फॉरेस्ट पूरा का पूरा जंगल विद इट्स ट्रंक्स इसकी ट्रंक्स के साथ इसके तनों के साथ एंड ब्रांचेस इसकी शाखाओं के साथ इट्स थिकेट्स इसकी थिकेट्स झाड़ियों के साथ एंड फॉलन लोब्स और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों के साथ क्लोज इन अपोन हिम उसको ऐसे उसमें बंद कर लिया लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन एक ऐसी जेल की तरह जिससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप जहां से वो कभी भी निकल नहीं सकता था इट वॉज लेट इन डिसंबर डिसंबर का लेट का टाइम था डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट जो अंधेरा था जंगल में पड़ रहा था दिस इंक्रीज द डेंजर इसने उसके खतरे को बढ़ा दिया एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर और उसकी उदासी को और उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया फाइनली ही सॉ नो वे आउट आखिरकार उसने देखा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड और वो जमीन पर गिर गया टायर्ड थका हुआ टायर्ड टू डेथ बिल्कुल थका हुआ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम ये सोचते हुए कि उसका आखिरी क्षण आ गया है बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन से टिकाया ही हार्ड इज साउंड उसने एक आवाज सुनी ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग एक भारी लगातार आने वाली थप थप की आवाज देर वॉज नो डाउट इसमें कोई शक नहीं था एज टू वट दैट वॉज की आवाज कहां से आ रही थी He raised himself, उसने अपने आप को उठाया दोज आर दैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल वो हथौड़े के बजने की आवाजें थी जो एक लोहे की मिल से आयरन मिल से आ रही थी ही थोट उसने सोचा देर मस्ट बी पीपल नियर बाय कुछ ना कुछ लोग होंगे आस पास ही समंड ऑल इज स्ट्रेंथ उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया Got up, उठा एंड स्टेगड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और लड़खड़ाता हुआ जाने लगा उस डायरेक्शन में उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी द राम सजो आयरन वक्स और वो कहां पर पहुंच गया एक राम सजो आयरन वक्स मिल में पहुंच गया विच आर नाउ क्लोज डाउन जो अब बंद थी लेकिन ज्यादा टाइम पहले बंद नहीं हुई थी ए लार्ज प्लांट एक बहुत ही बड़ा वो क्या था प्लांट था कारखाना था विद स्मेल्टर उसमें स्मेल्टर था जहां पे लोहे को पिघलाया जाता है रोलिंग मिल वहां पे रोलिंग मिल थी जहां पर लोहे पर बेलन चलाया जाता है एंड फोर्स 
और एक भट्टी थी इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हेवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिट डाउन द कैनल गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई माल ढोने वाली नौकाओं की कतार उस नहर पर तैरती आती थी विच लेट टू ए लार्ज इनलैंड लेक जो एक बड़ी ही लेक की तरफ जाती थी जो अंदर की तरफ लेक थी एंड इन द विंटर टाइम्स और सर्दियों के टाइम में द रोड्स नियर द मिल जो रोड्स थे मिल के पास वर ब्लैक वो बिल्कुल काले थे फ्रॉम द कोल्ड डस्ट उस कोयले की डस्ट से विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स जो बड़े बड़े कोयले के खांचों से छन छन कर गिरती होगी वहां पर ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान जस्ट बिफोर द क्रिसमस क्रिसमस से पहले द मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था एंड इज हेल्पर और उसका सहायक सेट इन द डार्क फोर्च नियर द फर्नेस वो एक अंधेरी भट्टी के पास बैठे हुए थे वेटिंग फॉर द पिग आयरन वो इंतजार कर रहे थे पिग आयरन की पिग आयरन इज ए काइंड ऑफ आयरन वो एक तरीके का लोहा होता है विच हैड बिन पुट इन द फायर जिसे आग में डाला गया था टू बी रेडी ताकि वो तैयार हो सके टू पुट ऑन द अनविल अनविल पर रखने के लिए जहां पर उसे पीटा जाता है लोहे को जहां पर पीटा जाता है एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोटअप बार बार उनमें से एक आदमी उड़ता था टू स्टर द ग्लोइंग मास खिलाने के लिए उस सुलगते हुए पदार्थ को विद ए लॉन्ग आयरन बार एक लंबी सी लोहे की छड़ी के साथ रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स थोड़ी देर में वापिस आता था ड्रिपिंग विद परेशन पसीने से भीगा हुआ दो हालांकि एज वॉज द कस्टम जैसा कि रिवाज था He wore nothing. उसने और कुछ नहीं पहना हुआ था बट ए लॉन्ग शर्ट एक लंबी सी शर्ट पहनी थी एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज और लकड़ी के शूज पहने हुए थे ऑल द टाइम देर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन दोर्स उस समय भट्टी में बहुत सारी आवाजें इकट्ठी आ रही थी द बिग बेलोस ग्राउंड जो बहुत बड़ी धोखनी कर आती थी धोखनी वो होती है जिससे फूक मारकर आग को जलाया जाता है एंड द बर्निंग कोल क्रैक और जो जलता हुआ कोयला था वो टूटता था चटकता था तो उसकी आवाज आती थी द फायर बॉय शावल चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खटखट का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था आउटसाइड रोड द वॉटरफॉल और बाहर से झरने की आवाज आ रही थी एंड ए शार्प नॉर्थ विंड और तेज आती हुई उत्तर की हवा विप द रेन जो रेन को जोर से पटकती थी अगेंस्ट द ब्रिक टाइट रूफ जो ईटों से बनी हुई छत थी उसके ऊपर तो ये सारी आवाजें मिलकर इकट्ठे आ रही थी इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ द ऑल दिस नॉइज शायद इन सभी आवाजों के कारण था दैट द ब्लैक स्मिथ की जो लुहार था डिड नॉट नोटिस उसने नोटिस ही नहीं किया दैट ए मैन हैड ओपन द गेट के किसी आदमी ने गेट को खोल दिया है एंड एंटर द फोर्स और भट्टी में एंटर कर चुका है अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस जब वो भट्टी के बिल्कुल नजदीक नहीं आ गया तब तक ब्लैक स्मिथ को लुहार को पता नहीं था श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल पक्का ये कोई निराली बात नहीं थी फॉर पुअर वैगाबोन्स उन गरीब आवारा लोगों के लिए विदाउट एनी बेटर शेल्टर जिनके पास कोई सही रहने की जगह ना हो फॉर द नाइट रात के लिए टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स कि वो आकर्षित हो जाए उस भट्टी की तरफ बाय द ग्लो ऑफ द लाइट उस चमक से लाइट की विच एस्केप थ्रू जो कहां से निकल रही थी दूटी पेन्स कालिक लगे हुए शीशों से एंड टू कम इन टू वार्म और वो अंदर आ जाए वार्म दम सेल्फ अपने आप को गर्मी देने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर आग के सामने द ब्लैक स्मिथ ग्लैंसड ओनली कैजली जो ब्लैक स्मिथ था उसने देखा कैजली एंड इन डिफरेंटली बिना कोई विशेष ध्यान दिए हुए एट द इंट्रूडर उस घुसपैठिए पर ही लुक और वो जो घुसपैठिया था ऐसे ही दिखाई दे रहा था The way people of his type usually did, इस तरीके के लोग जैसे दिखाई देते हैं विद ए लॉन्ग बियर्ड लंबी दाढ़ी के साथ डर्टी गंदा रैग फटे पुराने कपड़े पहने हुए एंड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स और कुछ चूहे दानिया डेंगलिंग लटक रही थी ओन इज चेस्ट उसकी छाती पर चेस्ट पर ही आस परमिशन उसने परमिशन मांगी टू स्टे वहां रुकने के लिए एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ और वो जो मुख्य लुहार था नोडेड ए हॉटी कंसेंट उसने अपने सिर को हिला दिया घमंड वाला राजीनामा दे दिया विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड और उसके साथ एक वर्ड भी नहीं बोला उसे इतना भी सम्मान नहीं दिया कि उसके साथ एक वर्ड बोले द ट्रैम वो जो आवारा था घुमक्कड़ था डेड नॉट से एनी थिंग आईदर वो भी कुछ नहीं बोला ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक वो भी बातें करने तो आया नहीं था बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप अपने आप को गर्मी देने आया था और सोने आया था इन दोज डेज उन दिनों में द रामसजो आयरन मिल वो जो रामसजो आयरन मिल थी वॉज ओन बाय उसका मालिक था 
एक वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी टू शिप आउट गुड आयरन कि अच्छा लोहा निकले टू द मार्केट मार्केट से उसके कारखाने से ही वॉच बोथ नाइट एंड डे वो दिन और रात देखता था टू सी ये देखने के लिए जांच करने के लिए दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल कि उसके कारखाने में उतना अच्छा काम हो जितना हो सकता है एंड एट दिस वेरी मोमेंट और उसी क्षण क्या हुआ ही केम इन टू द फोर्स वो भट्टी में आ गया ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन जो वो रात को कभी कभार इंस्पेक्शन करने आ जाता था जांच करने आता था लोहे की वो जांच करने के लिए आ गया नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ जो पहली चीज उसने देखी वॉज द टॉल रगम ऑफ इन एक लंबा सा आवारा हु हैड इज हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस जो बड़े आराम से भट्टी के बिल्कुल पास था सोया हुआ था डेट स्टीम रोज की जो भाप थी स्टीम थी रोज फ्रॉम इज वेट रैक्स उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से निकल रही थी द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ जो आयरन मास्टर था उसने फॉलो नहीं किया किसके एग्जाम्पल को लोहार के लोहार ने तो बात भी उसके साथ नहीं की थी हु हैड हार्डली डेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर जिसने उस अजनबी पर देखना भी उचित नहीं समझा था ही वॉक क्लोज अप टू हिम वो जो आयरन मास्टर था वो नजदीक गया उसके पास पेल्डर के पास लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली उसे बड़े ध्यान से देखा देन टोर ऑफ हिस्स स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिस्स फेस तब उसने झुकी हुई अपनी टोपी को उतारा अच्छे तरीके से देखने के लिए उसके फेस को बट ऑफ कोर्स इट इज यू ये तुम हो नील सलोफ ही सेड उसने कहा हाउ यू डू लुक तुम कैसे दिखाई दे रहे हो द मैन विद द रेड ड्रेस वो आदमी जो चूहे दानियों के साथ था हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर उसने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था एट राम सजो पर एंड डिड नॉट इवन नो और उसे पता भी नहीं था वट इज नेम वाज उसका नाम क्या था बट इट अक्कर टू हिम लेकिन उसे एक बात सोची दैट इफ द फाइन जेंटलमैन अगर एक अच्छा जेंटलमैन थोट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस सोच रहा है कि मैं उसका पुराना परिचित हूँ जान पहचान वाला हूँ ही माइट पर थ्रो ही मे कपल ऑफ क्रोनर शायद वह उसे एक दो क्रोनर ही दे दे नोट ही दे दे देर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस इसलिए वह उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था एकदम उसे धोखे में ही रखना चाहता था कि मैं उसे जानता हूं तो पेल्डर ने कहा यस गोड नोस हाँ भगवान जानता है थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी मेरे साथ हालात बहुत बुरे हुए हैं उसने कहा यू शुडेंट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था सेट द आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने कहा दैट वॉज द मिस्टेक यही गलती थी इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस अगर मैं अभी भी सर्विस में हुआ होता है एट दैट टाइम जब तुमने रिजाइन दिया था इट नेवर वुड हैपन ये ऐसा कभी ना हुआ होता वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी तुम अब मेरे साथ चलो मेरे घर टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस उस सामंत के घर में जाना उस अच्छे आदमी के घर में जाना एंड बी रिसीव बाय द ऑनर लाइक और उसको घर का मालिक उसे क्या समझे एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझे अपना आर्मी का पुराना साथी समझे That वो चीज हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम उससे वो जो आवारा था खुश नहीं हुआ पैडलर खुश नहीं हुआ नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता ही सेट पैडलर ने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म वो बड़ा ही चौकन्ना था ही थोट ऑफ द थर्टी क्रोनर उस समय उसने सोचा उन थर्टी क्रोनर के बारे में जो उसने चोरी किए थे तो गो अप टू द मैनर हाउस उस अच्छे आदमी के घर जाना वुड बी लाइक वो तो ऐसा होगा थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली अपने आप को अपनी इच्छा से फेंक देना इन टू द लॉयस डेन शेर की गुफा में ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर उसे तो सिर्फ चांस चाहिए था वहां पे सोने का मौका चाहिए था इन द फोर्थ भट्टी में एंड देन स्नी कवे उसके बाद तो उसने चोरी से चुपचाप खिसक जाना था एज इनकन्स्पिक्योशली एज पॉसिबल बिल्कुल नोटिस हुए बिना किसी को पता चले बिना द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेस्ड लेकिन आयरन मास्टर ने यह समझा कि उसको शर्म आ रही थी बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग अपने बुरे कपड़ों के कारण तो आयरन मास्टर ने कहा प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम ऐसा मत सोचना कि मेरा घर बहुत ही अच्छा है दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देर तुम अपने आप को वहां शो ही नहीं कर सकते दिखा ही नहीं सकते ही सेट एलिजेबेथ इज डेड मेरी जो वाइफ थी एलिजेबेथ उसकी तो डेथ हो चुकी है एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड तुमने ये पहले से ही सुना होगा माई बॉयज आर एब्रोड और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में है एंड देर इज नो वन एट होम और घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर मेरी बड़ी लड़की के सिवा एंड माई सेल्फ और मेरे सिवा 
वी वर जस्ट सेइंग हम यही कह रहे थे दैट इट वाज टू बैड कि कितना बुरा है वी डिडेंट हैव एनी कंपनी कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है कोई साथ नहीं है फॉर क्रिसमस क्रिसमस के लिए नाउ कम मे लॉन्ग अब चलो मेरे साथ एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर और क्रिसमस का खाना गायब होने में थोड़ा जल्दी हमारी मदद करो मतलब हमारे साथ क्रिसमस का खाना खाओ बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं नहीं और फिर नहीं एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन और आयरन मास्टर ने देखा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टाले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टन स्ट्रॉन्ग ऐसा लगता है कि कैप्टन वोन स्टाले तुम्हारे साथ ही रुकना पसंद करते हैं आज रात को स्टन स्ट्रॉन्ग ही सेड उसने कहा टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ अपने मुख्य लुहार को एंड टर्न ऑन इज हिल और वहां से चला गया बट ही लव टू हिमसेल्फ लेकिन वो हंसने लग गया एज ई वेंट अवे जब वो वहां से गया एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम और वो ब्लैक स्मिथ जो अपने मालिक को जानता था अंडर समझ गया वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से दैट ही हैड नॉट सेड इज लास्ट वर्ड कि उसने अभी अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं अभी उसने कुछ और कहना था इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर ये अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स की उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी आउट साइड द फोर्स बट्टी के बाहर एंड ए न्यू गेस्ट केम इन और नया गेस्ट अंदर आया था बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था ही हैड सेंट इज डॉटर उसने अपनी लड़की को भेजा था अपरेंटली होपिंग ये उम्मीद करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर की उसके पास ज्यादा अच्छी पावर थी ऑफ परसुएशन मनाने की देन ही हिमसेल्फ उसके पास ऐसी ताकत नहीं थी शी एंटर उस लड़की ने एंटर किया फॉलोड बाई ए वैलेट उसके साथ एक नौकर भी चल रहा था कैरिंग ऑन इज आर्म उसने अपनी बाजुओं पे उठा रखा था नौकर ने एक बिग फर कोट एक बड़ा सा फर का कोट उठा रखा था शी वॉज नॉट ए टॉल प्रिटी वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी बट सीम्ड मोडेस्ट लेकिन बड़ी ही मोडेस्ट लग रही थी विनम्र लग रही थी एंड क्वाइट शाई और बिल्कुल शर्मीली लग रही थी इन द फोर्स भट्टी में एवरीथिंग वॉज जस्ट एज हर चीज वैसी थी इट हैड बीन अर्लियर जैसे कि पहले थी इन द इवनिंग शाम को द मास्टर ब्लैक स्मिथ वो जो मुख्य लोहार था एंड इज अप्रेंटिस और उसका जो सहायक था स्टिल सेट ऑन देयर बेंच अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड और जो आयरन था और जो कोयला था अभी भी चमक रहा था इन द फर्नेस भट्टी में द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ जो स्ट्रेंजर था वो स्ट्रेच होकर फैल कर सो रहा था आउट ऑन द फ्लोर फर्श पर एंड ले विद पीस ऑफ पिग आयरन और उसने एक लोहे का टुकड़ा अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे रखा था एंड हिज हेड पुल डाउन और उसने अपनी टोपी को खींच रखा था ओवर हिज आइस अपनी आंखों के ऊपर एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा शी वेंट अप वह उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज हेड और उसकी टोपी को उठाया ऊपर किया द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन ये स्पष्ट था कि उस आदमी के सोने की आदत थी एक आंख खोलकर वो बिल्कुल चौकन्ना था He jumped up. वो एकदम उसने जंप सा लगा दिया अचानक एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइट और ऐसा लग रहा था वो बहुत डरा हुआ था माई नेम इज एडला विलमसन मेरा नाम एडला विलमसन है सेट द यंग गर्ल यंग लड़की ने कहा माई फादर केम होम मेरे फादर घर आए एंड सेट और उन्होंने कहा दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट कि आज रात तुम भट्टी में सोना चाहते हो एंड देन आई आस परमिशन उसके बाद मैंने परमिशन मांगी टू कम यहाँ आने की एंड ब्रिंग यू होम और तुम्हें घर लाने की टू अस हमारे पास आई एम सो सॉरी मुझे बहुत दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम कि तुम इतने मुश्किलों वाले टाइम से गुजर रहे हो शी लुक एट हिम कंपेशनेटली उसने उस स्ट्रेंजर को देखा बड़ी ही दया से विद हर हैवी आइस अपनी भारी आंखों के साथ एंड देन शी नोटिस और उसके बाद उसने नोटिस किया दैट द मैन वॉज अफ्रेड कि ये आदमी तो डर रहा है इधर ही हैज स्टोलन समथिंग या तो इसने कोई चीज चुराई है और एल्स या फिर ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल ये जेल से भाग कर आया है शी थोड़ उसने सोचा एंड एडिट क्विकली और फटाफट बोली यू मे बी श्योर आप पक्का विश्वास करें कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम कि तुम हमारे पास से कभी भी जा सकते हो उतनी ही आजादी से जितनी आजादी से तुम आओगे ओनली प्लीज स्टे विद अस सिर्फ हमारे साथ रुको ओवर क्रिसमस ईव क्रिसमस की ईव पर क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ रुको शी सेट दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर 
उस लड़की ने ये सब कहा इतने दोस्ताना इतने फ्रेंडली तरीके से दैट द रेड ट्रैप पैडलर वो जो चूहे दानी बेचने वाला पैडलर था मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर उसको जरूर उसमें विश्वास आ गया होगा वो आगे से बोला इट वुड नेवर हैव अकर टू मी मुझे ये कभी सोचा ही नहीं दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस कि आप इतनी परेशानी लेंगे मिस ही सेड आई विल कम एट वंस मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ चलूंगा ही एक्सेप्टेड द फर कोट उसने स्वीकार कर लिया उस फर कोट को विच द वेलेट हैंडेड इम जो नौकर ने उसे दिया विद ए डीप बाउ पूरा झुक कर थ्रू इट ओवर इज रैक्स उसने उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया एंड फॉलोड द यंग लेडी और यंग लेडी को फॉलो करने लगा आउट टू द कैरेज उस घोड़ा गाड़ी तक विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस उसने उस हैरान लुहार की तरफ एक बार भी देखा भी नहीं उस रेड ट्रैप बेचने वाले ने बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस लेकिन जब वो घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे उस सामंत के घर में ही हैड ईवल फॉर बिडिंग उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए ही थोड़ उसने सोचा नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप अब मैं ट्रैप में हूं अब मैं फंदे में हूं एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इव अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लेने के लिए ही प्रोबेबली थॉट वो शायद ये सोच रहा था विद सेटिस्फेक्शन पूरी संतुष्टि के साथ ऑफ इज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अपने पुराने आर्मी के साथी के बारे में होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली जिसको वो अचानक मिल गया था और उम्मीद नहीं थी और उसको मिल गया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट सबसे पहले हम ये देखेंगे दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश कि उसका कुछ मास आ जाए ऑन इज बोन्स उसकी हड्डियों पर ही सेट टू हिज डॉटर उसने अपनी डॉटर से कहा आयरन मास्टर ने हु वॉज बिजी एट द टेबल लड़की टेबल लगाने में बिजी थी एंड देन वी मस्ट सी उसके बाद हम देखेंगे दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू कि उसे कोई काम मिल जाए करने के लिए देन टू रन अराउंड द कंट्री कि वो कंट्री में घूमता रहता है सेलिंग रेड ट्रैप चूहे दानी बेचते हुए इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद हिम ये कितनी अजीब बात है कि हालात उसके साथ कितने बुरे हुए हैं एज बेल्डी एज दैट इतने बुरे सेट द डॉटर लड़की ने कहा लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम पिछली रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा उसके बारे में टू शो That he had once been an educated man. कि कभी वो पढ़ा लिखा इंसान था You must have patience, my little girl. तुम थोड़ा धीरज रखो My little girl, said the father. Father ने कहा As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ सुथरा होगा और अच्छे कपड़े पहनेगा You will see something different. तुम्हें कोई अलग ही चीज नजर आएगी Last night he was naturally embarrassed. Last night वो बड़ा ही embarrassed था उसे शर्म आ रही थी The tramp manners will fall away. वो जो आवारा भिखारी के मैनर्स है वो भी चले जाएंगे फ्रॉम हिम उससे विद द ट्रैम्प क्लोज जैसे जैसे उसके कपड़े जाएंगे पुराने उसके मैनर्स भी वो वाले चले जाएंगे जस्ट एज ही सेड दिस जैसे ही उसने यह बोला द डोर ओपन दरवाजा खुला एंड द स्ट्रेंजर एंटर और वो जो अजनबी था पेल्डर था वो वहां पर आ गया यस हाँ नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन और वो बिल्कुल साफ था वेल ड्रेस उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे द वेलेट हैड बाथरूम नौकर ने उसे नहला दिया था कट इज हेयर उसके बालों को कटवा दिया था शेव हिम उसकी शेव करवा दी थी मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स इसके अलावा वो बड़े ही अच्छे दिखने वाले सूट में था उस बिलोंग टू ए आयरन मास्टर वो सूट जो आयरन मास्टर का था ही वो ए वाइट शर्ट उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी स्ट्रेच कॉलर स्ट्रेच वाले कॉलर पहने हुए थे पूरे अकड़ वाले कॉलर एंड होल शूज और पूरे सही सलामत शूज पहने हुए थे बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम लेकिन हालांकि जो गेस्ट था वो पूरी तरह से तैयार था द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज जो आयरन मास्टर था वो खुश नजर नहीं आया ही लुक्ड एट हिम विद पक्ट ब्रो उसने उसको देखा अपनी पक्ट ब्रो के साथ अपनी आई ब्रोज को भींच कर देखा एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड और ये समझना आसान था दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो जब उसने उस अजनबी को देखा था इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस जो अनिश्चित रिफ्लेक्शन आ रहा था फ्रॉम द फर्नेस जो फर्नेस से लाइट आ रही थी ही माइट है मेड ए मिस्टेक उससे गलती हो गई थी बट दैट नाउ लेकिन अब वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट जब वो उसके सामने बिल्कुल दिन की रोशनी में खड़ा था 
इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस अब ये असंभव था गलती करना कि उसकी जान पहचान वाला है मतलब वो उसकी जान पहचान वाला नहीं था वट डज दिस मीन इट थंड आयरन मास्टर जोर से गुस्से से बोला इसका क्या मतलब है द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट स्ट्रेंजर ने कोई प्रयास नहीं किया उसको शांत करने का ही सा उसको पता चल गया एट वंस उसी समय दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड कि उसकी जो शान शोकत है उसका अब खात्मा हो गया इट इज नॉट माई फॉल्ट सर उसने कहा यह मेरी गलती नहीं है सर ही सेड I never pretended to be anything. मैंने कोई दिखावा नहीं किया कुछ भी होने का बट ए पुअर ट्रेडर मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ एंड आई प्लीडेड एंड बेक्ट मैंने आपसे प्रार्थना की और मैंने आपसे कहा टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स की मुझे आप परमिशन दे दें उस भट्टी में रुकने की बट नो हार्म हैज बिन डन लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है एट वर्स सबसे बुरा से बुरा क्या होगा आई कैन पुट ऑन माई रैक्स मैं पहन सकता हूँ अपने फटे पुराने कपड़े अगेन दोबारा एंड गो अवे और यहाँ से चला जाता हूँ वेल सेट द आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने कहा हेजिटेटिंग इलेटिल थोड़ा हिचकिचाते हुए इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ये ईमानदारी की बात नहीं थी यू मस्ट एडमिट दैट आपको ये बात माननी चाहिए एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज और मैं हैरान नहीं हूँ इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से अगर शेरिफ आए कोई पुलिस मैन आए और तुमसे इस बारे में बात करे द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड जब ट्रैम्प ने यह देखा कि वो कह रहा है कि मैं पुलिस को बुलाता हूं तो ट्रैम्प ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद द फीस्ट और जोर से मुट्ठी मारी अपनी टेबल के ऊपर और उसने कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर की हालात कैसे है ही सैड उसने कहा दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं एक बहुत बड़ी चूहेदानी है All the good things that are offered to you, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें offer की जाती हैं are nothing, वो और कुछ नहीं But cheese rinds, वो पनीर के टुकड़े and bits of pork, और जो सुअर के मांस के टुकड़े हैं set out to drag, जो लगाए जाते हैं खींचने के लिए एक poor fellow को एक गरीब इंसान को into trouble, मुसीबत में खींचने के लिए And if the sheriff comes, अगर वो policeman आता है now and locks me up, और मुझे lock कर देता है मुझे जेल में बंद कर देता है फॉर दिस इसके लिए देन यू तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट मेंबर जरूर याद रखना दैट ए डे मे कम कि वो दिन भी शायद आए व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ हो जब तुम्हें क्या चाहिए होगा बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा मास का एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप और तुम तुम फंदे में फंस जाओगे द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया और उसने कहा दैट वॉज नॉट सो बैडली सेट ये तुमने इतना बुरा नहीं कहा माई गुड फेलो पर शेरिफ एलोन चलो हम पुलिस वाले को अकेला छोड़ देते हैं इस क्रिसमस ईव पर क्रिसमस की संध्या पर बट नाउ गेट आउट ऑफ एयर लेकिन यहाँ से अब निकल जाओ एज फास्ट एज यू कैन उतनी जल्दी जितना तुम निकल सकते हो बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर लेकिन जैसे ही वो आदमी डोर को खोल रहा था द डॉटर सेट डॉटर ने कहा आई थिंक ही टू स्टे विद टूडे इसे हमारे साथ आज रुकना चाहिए आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए एंड विद डेट शी वेंट एंड क्लोज द डोर ये बात कहकर वो गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया वट इन दर्ल्ड आर यू डूइंग तुम ये कर क्या रही हो सेट द फादर फादर ने कहा द डॉटर स्टूड देर क्वाइट एम्बेरस वो लड़की थी वहां पे खड़ी हो गई बिल्कुल एम्बेरस्ड होकर उसे शर्म आ रही थी एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर उसे पता नहीं था कि मुझे आंसर क्या देना है दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी उस सुबह उसे इतना खुशी फील हो रही थी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस ही शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रेच जब उसे बड़ा घर जैसा और क्रिसमसी एटमोसफियर लग रहा था जब वो कई चीजें तैयार कर रही थी उस गरीब भूखे भिखारी के लिए शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया वो इस आइडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी ऑल एट वंस एकदम एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगा बॉन्ड और यही कारण था कि उसने पैरवी की थी उस आवारा के लिए उस भिखारी के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में सेट द यंग गर्ल यंग गर्ल ने कहा ही वॉक स्टैंड वॉक ये चलते रहता है चलते रहता है द होल ईयर लॉन्ग पूरे साल चलते रहता है एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस और शायद एक कोई ऐसी जगह नहीं है इन द होल कंट्री पूरी कंट्री में वेयर ही इज वेलकम जहां पे इसका स्वागत होता हो एंड कैन फील एट होम जहां पर ये कंफर्टेबल फील कर सकता हो वेयर एवर ही टर्न जहां कहीं भी ये जाता है ही चेस्ट अवे इसे भगा दिया जाता है ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड हमेशा इसे डर लगते रहता है कि कोई इसे अरेस्ट ना कर ले गिरफ्तार ना कर ले एंड क्रॉस एग्जामिन और इसे क्रॉस एग्जामिन ना करे इससे क्वेश्चन ना पूछे 
आई शुड लाइक टू हैव एम एंजॉय ए डे ऑफ पीस मैं चाहती हूँ कि ये एंजॉय करे एक दिन शांति का हमारे साथ यहाँ पर जस्ट वन इन द होल ईयर सिर्फ एक दिन पूरे साल में द आयरन मास्टर मम्बर समथिंग इन इज बियर जो आयरन मास्टर था वो हल्के हल्के कुछ बुदबुदाया कुछ बोला ही कुडेंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर लेकिन वो विरोध नहीं कर सका अपनी बेटी का इट वॉज ऑल मिस्टेक ये सब गलती तो थी ऑफकोर्स शी कंटिन्यूड लड़की बोलती रही बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे लेकिन मैं नहीं सोचती कि हमें भगा देना चाहिए ह्यूमन बींग एक इंसान को होम वी हैव आस टू कम हेयर जिसको हमने कहा था यहाँ आने के लिए एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर और जिसको हमने वादा किया था क्रिसमस की खुशियों का यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन तुम तो एक पादरी से भी बुरे उपदेश देती हो सैड द आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने कहा आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े तुम्हें इसके लिए दुख ना करना पड़े द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम टू द टेबल और उसे टेबल पर ले गई नाउ सेट डाउन अब बैठ जाओ एंड ईट और खाओ शी सैड उसने कहा फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन एन क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर अब मान गए हैं अब वो कुछ नहीं बोलेंगे द मैन विद द रेड ट्रेप्स वो आदमी जो रेड ट्रेप्स के साथ था सेट नॉट ए वर्ड वो एक वर्ड भी नहीं बोला He only sat down, वो सिर्फ बैठ गया एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड और खाना खाने लगा टाइम आफ्टर टाइम बार बार ही लुक एट द यंग गर्ल वो उस यंग गर्ल को देखता था हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम जिसने उसकी पैरवी की थी उसके लिए बोली थी वाई हैड शी डन इट उसने ऐसा क्यों किया वट कुड द क्रेजी आइडिया बी ये उसका ये पागलपन वाला आइडिया क्या हो सकता है आफ्टर दैट उसके बाद क्रिसमस ईव एट राम से जो पास्ट जो क्रिसमस की संध्या थी राम सजो में बीत गई जस्ट एज इट ऑलवेज है जैसे कि हमेशा बीतती थी द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल वो जो स्ट्रेंजर था उसने कोई मुसीबत पैदा नहीं की बिकॉज इट डिड नथिंग बट स्लीप उसने कुछ और किया ही नहीं वो सोता रहा द होल फोरनून दोपहर से पहले ही ले ऑन द सोफा वे सोफा पर लेटा रहा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एक गेस्ट रूम में एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच और लगातार सोता रहा इकट्ठा बीच में उठा नहीं एक ही स्ट्रेच में सोता रहा एट नून दोपहर जब हुई दे वॉक एम अप उन्होंने उसे जगाया सो दैट ही कुड हैव इज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर ताकि वो अपना हिस्सा ले सके क्रिसमस के खाने में से कुछ बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन लेकिन उसके बाद वो दोबारा सो गया इट सीम्ड ऐसा लग रहा था एज दो फॉर मेनी ईयर्स काफी सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट राम सजो ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों से इतनी शांति से और इतना सेफली सोया ही नहीं है जितना कि वो राम सजो में सो रहा था इन द इवनिंग शाम को क्या हुआ वेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया जगमगाया गया दे वो के मप अगेन उन्होंने उसे दोबारा जगाया एंड इज टूड फॉर ए वाइल्ड इन द ड्राॅइंग रूम और वो थोड़ी देर खड़ा रहा ड्राॅइंग रूम में ब्लिंकिंग अपनी पलके चपकता हुआ एज दो मानो द कैंडल लाइट हर्ट इम जैसे कैंडल लाइट उसे हर्ट कर रही थी बट आफ्टर दैट लेकिन उसके बाद ही डिसअपेयर अगेन वो दोबारा गायब हो गया टू आवर्स लेटर दो घंटे बाद ही वॉज अराउज वंस मोर उसे एक बार फिर जगाया गया ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम तब उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिस और क्रिसमस की मछली और दलिया उसने खाया एज सोन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल जैसे ही सब खाने के टेबल से खड़े हुए ही वेंट अराउंड वे इधर उधर गया टू ईच वन प्रेजेंट जो कोई भी वहां पे प्रेजेंट था उसके पास गया जो उपस्थित था एंड सेड थैंक यू और उसने थैंक यू बोला एंड गुड नाइट और गुड नाइट बोला गुड नाइट विश की बट वेन ई केम टू द यंग गर्ल लेकिन वो जब यंग लड़की के पास आया शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड उस लड़की ने उसे कहा दैट इट वॉज हर फादर इंटेंशन की उसके फादर की इच्छा थी दैट द सूट विच ई वोर वो सूट जो उसने पहना हुआ था वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट ये उसके लिए क्रिसमस का तोहफा था He didn't have to return it. अब उसे ये वापस करने की जरूरत नहीं थी And if he wanted to spend, अगर वो बिताना चाहता था next Christmas, अगली Christmas Eve भी अगली Christmas की संध्या भी in a place, उस जगह पे where he could rest in peace, जहां पे वो शांति से आराम कर सके and be sure और पक्का हो सके that no evil would befall him, कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा he would be welcome back again. उसका स्वागत होगा दोबारा भी अगले साल भी द मैन विद द रेड ट्रेप डिडेंट आंसर वो आदमी जो चूहे दानियों के साथ था उसने जवाब नहीं दिया एनीथिंग टू दिस इस चीज का ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल 
वो सिर्फ उस लड़की को भूल रहा था इन बाउंडलेस अमेजमेंट बड़ी ही हैरानी के साथ द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड इज डॉटर गोट अप इन ए गुड सीजन अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी जो लड़की थी वो सुबह उठे बिल्कुल ताजा फ्रेश टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस सुबह जल्दी क्रिसमस की प्रार्थना के लिए जाने के लिए देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप उनका जो गेस्ट था अभी भी सोया हुआ था वो पैडलर अभी भी सोया हुआ था एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया वेन जब एट अबाउट टेन ओ क्लॉक लगभग दस बजे फिर ड्रॉप बैक वो वापिस आ रहे थे फ्रॉम द चर्च चर्च से द यंग गर्ल सेट जो यंग गर्ल थी वो बैठी थी एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजल उसका सर बड़ी उदासी से नीचे लटका हुआ था जैसे आमतौर से नहीं रहता था एट चर्च चर्च पर शी हेल्ड लैंड उसे पता चला था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स की उनका एक पुराना क्रॉफ्टर्स किसान ऑफ द आयरन वर्क आयरन वर्क का हैड बिन रोब उसे लूट लिया गया है बाय ए मैन एक ऐसे आदमी के द्वारा हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप जो घूम घूम कर चूहे दानिया बेचता है यस हाँ दैट वॉज ए फाइन फेलो वही वो अच्छा इंसान है यू लेट इन टू द हाउस जिसे तुमने घर में आने दिया रुकने दिया सेड अर फादर उसके फादर ने कहा आई ओनली वंडर मैं तो सिर्फ इतना ही सोच रहा हूँ हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम हमारी अलमीरा में अब तक कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे मतलब वो चोरी करके चला गया होगा द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप उनकी जो गाड़ी थी अभी मुश्किल से रुकी थी स्टेप्स के सामने सीढ़ियों के सामने वेन द आयरन मास्टर आस द वैलन जब आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा वेदर द स्टेंजर वॉज स्टिल देयर कि क्या वो अजनबी अभी भी वहां पे था एडिट और उसने आगे से ऐड किया दैट ही हैड हर्ड एट चर्च कि उसने चर्च में ये सुना है दैट द मैन वॉज ए थीफ कि वो आदमी एक चोर था द वेलेट आंसर वो नौकर था उसने आंसर दिया दैट द फेलो हैड गोन वो पर्सन तो चला गया है एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है ओन द कंट्रेरी बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ और उसने कहा है कि जो मिस विलियमसन है क्या इतनी दया करेंगी तो एक्सेप्ट क्यों एक्सेप्ट कर लें एज ए क्रिसमस प्रेजेंट मेरी तरफ से वो क्रिसमस का प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लें द यंग गर्ल ओपन द पैकेट उस यंग गर्ल ने उस पैकेट को खोल दिया विच वॉज सो बेल्डी डन अप जो बुरे तरीके से पैक किया गया था डेट द कॉन्टेंट जो उसके अंदर सामान था केम इन टू व्यू वो दिखने लग गया एटवंस उसी समय शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय लड़की ने खुशी से छोटी सी चीख मारी शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप उसने क्या पाया एक छोटी सी चूहे दानी एंड इन नेट और उस चूहे दानी के अंदर ले पड़े हुए थे थ्री रिंकल टेन क्रोनर नोट तीन रिंकल हुए हुए मुड़े हुए टेन क्रोनर के नोट्स पड़े थे बट दैट वॉज नॉट All, लेकिन यही सब नहीं था इन द रेड ट्रैप उस चूहे दानी में ले आल्सो ए लेटर रिटर्न इन लार्ज एक लेटर था जो लिखा हुआ था बड़े बड़े जैग करेक्टर में कटे फटे अक्षरों में क्या लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस सम्मानित और योग्य मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही ऑल डे अलोंग पूरा दिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया As if I was a captain, ऐसे व्यवहार किया मानो कि मैं कैप्टन हूं आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूं इन रिटर्न वापसी में एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा मानो कि मैं असली का कैप्टन हूं फोर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेस्ड क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो एट दिस क्रिसमस सीजन इस क्रिसमस के सीजन में बाय ए थी फिक चोर के द्वारा तुम शर्मिंदा हो जाओ बट यू कैन गिव बैक द मनी लेकिन तुम ये पैसे वापस दे सकती हो टू द ओल्ड मैन उस ओल्ड मैन को ऑन द रोड साइड जो रोड साइड पर रहता है हु हैज द मनी पाउच जिसके पास मनी पाउच था हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम विंडो फ्रेम पर टंगा हुआ एज ए बेट वो चारा था फॉर द पुअर वंटर एक गरीब आवारा के लिए द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट और ये जो चूहे दानी है ये क्रिसमस का तोहफा है फ्रॉम ए रेड एक चूहा तुम्हें दे रहा है वो वुड हैव बिन कोट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप वो चूहा जो इस दुनिया की चूहे दानी में फंस ही गया होता इफ ही हैड नॉट बिन रेज टू कैप्टन अगर उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार ना किया गया होता कैप्टन जैसा बिकॉज इन दैट वे ही गुड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ क्योंकि उस तरीके से उसे पावर मिल गई है शक्ति मिल गई है अपने आप को क्लियर करने की अपने आप को साफ करने की अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की रिटर्न विथ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के साथ लिखा गया एंड हाई रिगार्ड और पूरे सम्मान के साथ लिखा गया 
कैप्टन मोन स्टाले उसने अपना नाम कैप्टन मोन स्टाले लिखा वो मोन स्टाले था नहीं लेकिन उसने इसलिए लिखा क्योंकि उसके साथ उस लड़की ने ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि कोई कैप्टन के साथ किया जाता है तो इस लेसन में हमें यह भी पता चलता है कि सबसे पहले उसको वो क्रॉफ्टर मिला था लेकिन क्रॉफ्टर का कोई एक मतलब था क्योंकि वो अकेला था और उसे किसी की कंपनी चाहिए थी दूसरा उसको पर्सन मिला था आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि उसने उसे अपना फ्रेंड समझा था अपना जान पहचान वाला समझा था लेकिन ये जो लड़की है इसने फर्स्ट मीटिंग में ही पहचान लिया था कि या तो ये चोर है या ये जेल से भागा हुआ है फिर भी उसने उसकी सेवा की तो ये लेसन हमें ये बताता है कि अगर हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं तो यहां पर ये लेसन एंड होता है आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन थैंक यू